ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതിന് വൺ ഷോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഇത് ഏത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിവൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഡിവൈസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് അല്ലേ മക്കളെ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് അല്ലേ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പാണ് നോക്കാം ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു വസ്തു ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ലോഹഗോളത്തിലേക്ക് സ്പർശിച്ചാൽ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് വെൻ യു ടച്ച് ദ മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് വിത്ത് എ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വശം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ആളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൽ ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ലീവ്സിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ലീവ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ രണ്ടിനും സെയിം ചാർജ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലീഫുകൾക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ലീവ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് ഉള്ള ബോഡീനെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലീവ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ ആ ലീവ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ലീവ്സ് റിപ്പൽ ചെയ്യും ദളങ്ങൾ വികർഷിക്കും അല്ലേ വികർഷിക്കും വികർഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പദജോടി ബന്ധം നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പദജോടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളോം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചാർജിനെ അളക്കുന്നത് കൂളോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ അളക്കുന്നത് ഏതിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞോ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ അളക്കുന്നത് ഫാരഡിലാണ് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ അളക്കുന്നത് എന്തിലാണ് മക്കളെ ഫാരഡ് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ അളക്കുന്നത് ഫാരഡിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ദ ഫിഗർ ഷോസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു സ്റ്റോർ ദി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ചാർജിനെ സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ പേരെന്താ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് പറയാം ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഡു വി യൂഷ്വലി കോൾ ദ ഇൻസുലേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലേ അതായത് ഒന്നുമില്ല ഈ എ ബി എന്ന ലോഹ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിനെ കെറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്ററിനെ വെക്കാറുണ്ട് പേപ്പർ വെക്കും പോളിത്തീൻ വെക്കും ചിലപ്പോൾ എയർ ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ഇൻസുലേറ്റർ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇൻസുലേറ്ററുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നല്ല വേറൊരു പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുക അതെന്താണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക്സ് മലയാളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുക ഡൈ
അല്ലേ അപ്പം ചാർജിനെ സംഭരിച്ച് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാം അ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ക്ലൗഡ് റീച്ചസ് അബൌ ദി പോയിന്റഡ് അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പർ പാർട്ടില് ഓക്കെ അപ്പർ പാർട്ടിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് വരാണ് ക്ഷീണം അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെ കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട ഭാഗത്ത് സ്വരൂപിക്കപ്പെടുന്ന ചാർജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിന്റെ എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും സോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക റൈറ്റ് എനി ടു പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ വൈൽ ദർ ഈസ് ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മിസ് വലിയ ഒരു ടേബിൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പഠിക്കാം എന്താ ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഗ്രിൽഡ് വിൻഡോസിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ ഗ്രില്ല് ഇട്ടിട്ടുള്ള വിൻഡോസിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക ടോൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ നല്ല ഉയരം കൂടിയിട്ടുള്ള ട്രീസിന്റെ ഒന്നും അടുത്ത് പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ കൂടെ നടക്കാതിരിക്കുക ദെൻ ഓപ്പൺ സ്പേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുക ആൻഡ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ടെലഫോൺസ് ബൈ ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെ അപ്പൊ ലൈറ്റ്നിങ് ഉള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു സീ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് മിന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലേറ്റ് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മിസ് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെവൻ തേർട്ടിക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ലൈവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതെ ഓരോ ലൈവുകളും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ